Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 8, Translation and Commentary by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder Acharya Aviskam. Translation. O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. O učený Brahmano, všechny transcendentální činnosti pána jsou podivuhodné a zdají se být nepochopitelné, protože ani mnoho vzdělaných učenců jim i přes veliké úsilí nedokáže porozumět. Poprát. The acts of the Supreme Lord in the creation of just this one universe appear inconceivably wonderful. Jakým způsobem nejvyšší pán stvořil být jen tento jediný vesmír se zdá nepochopitelné a podivuhodné. And there are innumerable universes and all of them are aggregated together and all of them aggregated together are known as the created material world. A existuje nespočetně mnoho vesmíru, které všechny dohromady tvoří hmotný svět. And this part of his, of his creation is only a fractional portion of the complete creation. Tato část pánova stvoření je pouze nepatrnou částí úplného stvoření. The material world stands as a part only a kangshena stito jagat. Hmotný svět je jedním dílem. Supposing that the material world is a display of one part of his energy, the remaining three parts consist of the Vaikuntha Jagat or spiritual world described in the Bhagavad Gita as Madhama or Sanatan Dhamma or the eternal world. Je projevem jedné čtvrtiny pánov energie zbývající tři čtvrtiny tvoří Vaikuntha Jagat neboli duchovní svět, který je popsán v Bhagavad Gita jako Madhama či Sanatan Dhamma, věčný svět. We have marked in the previous verse that he creates and again winds up the creation. V předchozím verči je řečeno, že pán vytváří celé projevení a pak vše opět zničí. This action is applicable only in the material world because the other greater part of his creation, namely the Vaikuntha world, is neither created nor annihilated, otherwise the Vaikuntha dham would not have been called eternal. To lze stáhnout pouze na hmotný svět, protože druhá větší část jeho stvoření nazývaná Vaikuntha není ani stvořena, ani zničena, jinak by se Vaikuntha dám neoznačoval jako věčný. The Lord exists with Dham, his eternal name, quality, pastimes, entourage and personality are all a display of his different energies and expansions. Pán existuje zároveň s Dhamem a jeho věčné jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod a osobnost jsou projevy jeho různých energií a expanzí. The Lord is called Anadi or having no creator and Adi or the origin of all. Pán se nazývá Anadi neboli nemající stvořitele a Adi neboli původ všeho. We think in our own imperfect way that the Lord is also created, but the Vedanta informs us that he is not created. My si se svým nedokonalým uvažováním myslíme, že Pán byl také stvořen, ale Vedanta nás informuje, že tomu tak není. Rather, everything else is created by him. Narayana parovyatat. Naopak, on tvoří vše ostatní. Therefore, for the common man, these are all very wonderful matters for consideration. Pro obyčejného člověka je velice těžké tyto věci pochopit. Even for great scholars they are inconceivable and thus such scholars present theories contradictory to one another. Ani velcí učenci to nechápou a proto předkládají teorie, které si navzájem odporují. Even for the insignificant part of his creation, this particular universe, they have no complete information as to how far this limited space extends or how many stars and planets are there or the different conditions of those innumerable planets. Ani o bezvýznamné části pánova stvoření o tomto jednom vesmíru nemají úplné informace. Nevědí, jaké jsou jeho rozměry, kolik je v něm hvězd a planet a jaké jsou životní podmínky na těchto nesčetných planetách. Modern scientists have insufficient knowledge of all this. Moderní vědci o tom všem mají pouze dílčí poznání. Some of them assert that there are 100 million planets scattered all over space. Někteří z nich tvrdí, že ve vesmíru je zhruba 100 milionů planet. In a news release from Moscow dated 2:2160 the following piece of knowledge was relayed. Jedno z pravodajství z Moskvy dne 21. února 1960 ohlásilo následující informace. Russia's, this is within quotation marks, Russia's well-known professor of astronomy, wait for it, the name that you all know very well, Boris Voronstov Veliaminov. You all know that name, right? Určitě znáte to jméno všichni. He was well known. He went he went on an easy journey to other planets in the meantime. On se vydal na snadnou cestu na jiné planety, tak tím byl znám. Probably his space rocket went like that. A já si se jeho raketa zase otočila čmákem dolů. 
down to the lower planets. Anyway, the well-known professor of astronomy by the name of Boris Vorontsov Velyaminov said that there must there must be an infinite number of planets in the universe inhabited by beings endowed with reason. Takže to je citát z těch novin známý ruský profesor astronomie Boris Voroncov Velyaminov řekl, že ve vesmíru určitě existuje nekonečné množství planet, na kterých žijí bytosti obdařené rozumem. It could be, this is being presented as knowledge, it could be that life similar to that on earth flourishes on such planets. Tohle to se vydává za poznání. Je možné, že na těchto planetách skvětá život podobný životu na Zemi. Doktor of chemistry Nikolaj Žirov Covering the problem of atmosphere on other planets, pointed out that the organism of a Martian, for instance, could very well adapt itself to normal existence with a low body temperature. Doktor chemie Nikolaj Žirov, který se zabývá výzkumem o vzduší na jiných planetách, poukázal na to, že například organismus Martiana by mohl být velice dobře přizpůsoben normální existenci s nízkou tělesnou teplotou. He said that he felt that the gaseous composition of Martian atmosphere was quite suitable to sustain life of beings which have become adapted to it. Řekl, že cítí, že plynné složení atmosféry Marsu je zcela vhodné pro živou bytost, které, která je mu přizpůsobena. End of quote. Je konec citátu. This adaptability of an organism to different varieties of planets is described in the Brahma Sanghita as Vibhuti Bhinnam. That is, each and every one of the innumerable planets within the universe is endowed with a particular type of atmosphere and the living beings there are more perfectly advanced in science and psychology because of a better atmosphere. Technology, yeah. Hmm? And you read psychology. Ah, here technology. it's written psychology and in your translation it says technology. Yeah. Hmm. Okay. Tuto adaptivitu organismu na různé druhy planet popisuje Brahma Sanhita jako vybhůty bhinnam. Každá z nespočetně mnoha planet v tomto vesmíru má svůj určitý druh ovzduší a živé bytosti na různých planetách jsou díky lepšímu ovzduší více pokročilé ve vědě a psychologii. Check it out in the BBT translators conference. <laughs> vybhůty means specific powers and bhinnam means variegated. Vibhuti znamená zvláštní síly a bhinnam znamená rozmanité. Scientists who are attempting to explore outer space and are trying to reach other planets by mechanical arrangements must know for certain that organisms adapted to the atmosphere of Earth cannot exist in the atmosphere of other planets. Easy journey to other planets. Vědci, kteří se pokoušejí proskoumat vnější prostor a snaží se dosáhnout jiných planet mechanickými prostředky, si musí uvědomit, že organismus adaptovaný na ovzduší Země nemůže existovat v ovzduší jiných planet, vysnadná cesta na jiné planety. Pro přemístění na jinou planetu po opuštění současného těla se tedy člověk musí připravit, jak je řečeno v Bhagavadgítě. Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy. Ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají mě, budou žít se mnou. Maharaj Parikshit's statement regarding the workings of the creative energy of the Lord discloses that he knew everything of the process of creation. Způsob, jakým se Maharaj Parikshit tázal na činnosti tvůrčí energie pána, svědčí o tom, že již o vzniku stvoření všechno věděl. Why then did he ask Shukdev Goswami for such information? Proč se tedy ptal Shukadeva Goswami ho na takové věci? Maharaj Parikshit, being a great emperor, a descendant of the Pandavas and a great devotee of Lord Krishna, was quite able to know considerably about the creation of the world, but that much knowledge was not sufficient. Maharaj Parikshit byl velký panovník, potomek pánduovců a velký odaný pána Krishna, a proto není divu, že měl velké znalosti o stvoření světa, ale toto jeho poznání bylo stále nedostatečné. He said therefore that even greatly learned scholars fail to know about that even after great effort. Řekl, protože i velcí vzdělaní učenci to nedokáží poznat ani po velkém snažení. The Lord is unlimited and his activities are also unfathomed. Pán je neomezený a jeho činnosti jsou také neomezené. 
with a limited source of knowledge and with imperfect senses, every, any living being up to the standard of Brahmaji, the highest perfect living being within the universe, can never imagine knowing about the unlimited. Žádná živá bytost až po úroveň Brahmačího nejdokonalejší živé bytosti ve vesmíru si nedovede představit poznání o neomezeném, pokud své poznání čerpá z omezeného zdroje za pomoci nedokonalých smyslů. We can know something of the unlimited when it is explained by the unlimited as it has been done by the Lord himself in the unique statements of the Bhagavad Gita and it can also be known to some extent from realized souls like Shukadev Goswami who learned it from Vyasadev, a disciple of Narad and thus The perfect knowledge can descend by the chain of disciplic succession only and not by any form of experimental knowledge, old or modern. O neomezeném můžeme něco vědět jedině tehdy, je-li to vysvětleno neomezeným, jak to učinil pán samotný v jedinečných verších Bhagavad Gita. A do určité míry se také můžeme něco dozvědět od realizovaných duší, jako je Šukadev Goswami, který se učil od Vyasadeva, Žáka Nárady. A tímto způsobem k nám může se stoupit dokonalé poznání řetězcem učenické posloupnosti a nikoli v podobě experimentálního poznání, ať už starého či moderního. In the class I gave previously here this time, I was saying how we have to understand knowledge of Krishna's greatness before we can uh, properly begin to appreciate his sweet and intimate loving dealings. Na své minulé přednášce tady jsem vysvětloval, jak musíme nejdřív chápat poznání Krišnovy velikosti, dřív než se můžeme snažit porozumět jeho lásky plným vztahům s odaným. Takže bych tohle ještě chtěl rozvést něco víc. Proto Maharaj Parikšit klade takové otázky Shukadevoj Goswami. It's not that you study about Krishna's greatness more and more and more and more and all of a sudden something goes ding in your brain and then you can appreciate Krishna's sweetness. A neznamená, že budete studovat o Krišnově velikosti víc a víc a víc a pak vám něco klikne v hlavě a budete moc chápat Krišnovu sladkost. Rather if we hear about Krishna in his greatness from devotees like Shukadev Goswami then hearing about his greatness will automatically awaken loving feelings for Krishna. Ale když nasloucháme o Krišnově velikosti od realizovaných oddaných, tak to v nás probudí lásky plné city ke Krišnovi. Yasyam vai shuyamanayam Krishna paramapurushe bhaktirud padyate pungsa shoka moha bhayava haha Prabhupada translates this verse that uh, simply by hearing about Krishna the supreme person then bhakti in this verse he translates as loving feelings for krishna will arise within the heart and dispel all fear lamentation and illusion a to propa překládá tento verš že nasloucháním o krišnovi se v srdci probudí bhakti neboli lásky plné city vůči pánu které rozptýlí v srdci veškerou temnotu a iluzi this is the difference about hearing the greatness about the greatness one of the differences about hearing the about the greatness of god from uh, those who are in a mediocre level of religion and those who are on the topmost platform like Shukadev Goswami. To je jeden z rozdílů v naslouchání o velikosti pána od těch, kdo jsou na střední úrovni oddanosti a od uh, velkých duší jako je Shukadev Goswami. Mediocre religionists emphasize the greatness of god ta střední náboženství zdůrazňují velikost Boha. A i když říkají, že bychom měli milovat Boha, tak víc zdůrazňují, že bychom se ho měli bát. On je veliký a když nebudete dělat to, co on chce, tak vás rozdrtí, tak si dávejte pozor. Or in the words of a song that we were supposed to sing at the catholic school i went to uh, god speaking i will smite him ad infinitum translate that into czech if you can no uh, jak jsme spívali v katolické škole kam jsem chodil tak uh, bůh říká já je budu drtit do nekonečna něco takového god sitting up in heaven jako je prostě buduje být až do nekonečna. God sitting up on a cloud 
feeling angry as usual. Bůh sedí na svém mráčku rozlepený jako obvykle. Throwing thunderbolts at all the bad people on earth. A dívá se dolů a háže blesky na všechny špatné lidi tady na zemi. Uh, this is uh, based on a very primary understanding of God, which virtually amounts to a misunderstanding. A to se zakládá na úplně předběžném pochopení Boha, které nakonec vede k nepochopení. But actually God is the supreme loving person. Bůh je nejvyšší milující osoba. And Shukdev Goswami is a, a devotee situated on the topmost platform of loving Krishna. A Shukdev Goswami jako oddaný na nejvyšší úrovni lásky ke Krishnovi. As is Parikshit Maharaj. Stejně jako je Maharaj Parikshit. So as will be commented as Sutta Goswami will comment a little later. Tak potom the, jak bude komentovat. Shona Krishna will, will comment that that when Sutta and Parikshit met there must have been discussion of the loving pastimes of Krishna. Tak potom bude uh, Shonaka Rishi komentovat, že když se setkali Parikshit a Shukadev Goswami určitě muselo docházet k rozhovoru o Krishnovi. This is the subject matter of Srimad Bhagavatam. To je téma Srimad Bhagavatam. There are the two, the, there are ten subjects defined, but they can be uh, understood in two main categories. Je popsáno deset námětů Bhagavatam, ale dají se chápat ve dvou základních kategoriích. That is uh, Tattva Jnana and Rasa Jnana, knowledge of Krishna's position, Tatva Gyana a Rasa Gyana, poznání o Krišnově postavení and knowledge of his loving dealings a poznání o jeho lásky plných stazích. It means Tatva Gyana means the knowledge of Krishna's ontological position. Tatva Gyana znamená poznání Krišnova ontologického postavení and then knowledge of his personality. A poznání o jeho osobnosti. Out of these two ultimately knowledge of not not only knowledge but Interacting with Krishna in loving dealings is ultimately more important. A z těchto dvou poznání a nejen poznání, ale i lásky plné jednání ve stavu s Krišnou je důležitější. That's why we see that in Vrindavan, the inhabitants of Vrindavan, they're not very much concerned with knowledge of how Krishna is re- creating the universes. Proto vidíme, že obyvatelé Vrindavanu se nezajímají příliš o to, jak Krishna stvořil vesmír. They don't, even if they know about that, then uh, it, it, their loving feelings for Krishna that subordinates that knowledge in their consciousness. They're not concerned with Krishna's creating the universe. They're more concerned with uh, feeding him what's he going to eat tonight for his supper. A, tak, a i když o tom vědí, tak jejich lásky plné city vůči Krišnovi dávají tohleto poznání o Krišnově tvoření na nižší úroveň a víc je zajímá, co uvaří Krišnovi k večeři. But to reach that platform of understanding Krishna, it is for us who are completely devoid, conditioned souls who are devoid of any knowledge of Krishna, it is first necessary to understand his position. Ale abychom, my, kteří nemáme vůbec žádné poznání o Krišnovi, abychom pochopili tohle znešenou úroveň, tak nejdřív musíme znát jeho základní postavení. And understanding his position also means understanding our position in relationship with him this is called sambandha gyan knowledge of relationship a znát jeho postavení zároveň znamená znát naše postavení ve stavu k němu tomu se říká sambandha gyan nebo poznání o uh, postavení Chaitanya Mahaprabhu summarized that very simply jivasvarupoy krishna nitadas the position of the jiva the limited soul is the servant of krishna Čili to nemá opravdu to jasně schrnuje slovy, že postavení malé živé bytosti je, že je služebníkem Krišny. Because Krishna's position is Krishna surupoy jive nitya prabhu. He is always the master of the living beings. Krišnovo postavení je, že je vždy pánem živých bytostí. So these are the subject matters of Bhagavatam as described in the beginning of Bhagavatam. Takže to jsou náměty Bhagavatamu, jak jsou na začátku Bhagavatamu popsány. That, uh, what is the position of Krishna? Jaká je pozice Krishny? In one verse, the, the uh, majesty, greatness and inconceivable, uh, wonderful position of Krishna is summarized at the beginning of Bhagavatam. 
V jednom verši na začátku Šimon Bhagavata mu je schrnutá majestáta, velikosta, nepochopitelná moc nebo postavení nejvyššího pána Šri Krišny. A druhý verš Bhagavata mu popisuje, kdo může tohle téma pochopit. That this is, uh, not for pretentious people. Že to není o pro uh, povrchní lidi nebo This knowledge is not to be understood simply by experiment and study. Tohle poznání se nedá pochopit experimentem a studiem. But by purification of heart. Ale očištěním srdce. Persons who are near Matsaranam Satam, freed of envy, they can understand. Ti, kdo jsou nirmatsaranam se tam, kdo zbavení závisti, tak to můžou pochopit. And that will give them entrance into rasa or sweet loving relationships and dealings with Krishna. To jim umožní vstoupit do rasy, navázat sladké lásky plné vztahy s Krišnou. So, pibata bhagavata rasa malayam vi, those who are Nirmatsaranam, those who are free from envy or endeavoring to be free from envy, they're enjoined to go on drinking this bhakti ras as found in Srimad Bhagavatam. Takže těm, kdo jsou prostě závisti nebo kdo se o to snaží, je dám tento pokyn, aby dál a dál pili tento nektar Srimad Bhagavatam. Now, here Parikshit Maharaj is asking Shukdev Goswami to explain about the greatness of Krishna. Tady pár kšit má rád žádáš, které jako s vámi ho, aby popsal velikost Krišny. But uh, it's not appreciating that greatness of Krishna when it's heard from a devotee like Shukadev Goswami, that gives rise to loving feelings about Krishna. A když jsou ty popisy Krišnovy velikosti podány takovým oddaným jako je Shukadev Goswami, tak to probouzí lásky plné vztahy ke Krišnovi. Here Parikshit Maharaj is expressing the Lord is Adbhuta Karmanaha. His activities are wonderful. Tady Parikshit Maharaj říká, že pán je adbhuta karmanaha, že jeho činnosti jsou úžasné. And durvibhavyam inconceivable. A durvibhavyam nepochopitelné. So much so that it's inconceivable even to great scholars. Až do té míry, že ani velcí učenci je nemohou pochopit. That simply by academic endeavor it is not possible to understand the greatness of Krishna. Jenom nějakým akademickým snažením není možné pochopit velikost Krišny. But it is possible to understand by bhakti, by devotion, by which the Lord reveals himself. Ale je možné i pochopit skrze bhakti, oddanost, díky které se pán vyjevuje. Prabhupada always translated bhakti as devotional service. Prabhupada vždycky překládal bhakti jako oddaná služba. Generally scholars translate bhakti as devotion, but Prabhupada to make it more clear translated as devotional service učenci obvykle to překládají jako oddanost ale pravopád aby to udělal ještě jasnější tak překládal oddaná služba atashri krishna namadi nabavet grahyam indre sevan mukhe hi jivadu swayam eva spurati adha krishna is inconceivable his name form qualities and pastimes cannot be understood by any material endeavor Krishna je nepochopitelný a jeho jméno, podobu a zábavy nelze pochopit žádným hmotným snažením. Ale pro ty, kdo jsou sevan muk, kdo mají sklon sloužit Krišnovi, tak těm se vyjeví. Sevan muk je the opposite of bahya muk. This, this word was quoted in the last two Srimad Bhagavatam classes. This word bahya muk, which means turning one's face away from Krishna. Becoming inimical to Krishna. Sevan muk je opak slova bahir muk, které tady dvakrát už zaznělo na přednáškách, které znamená odvracet se od Krishna. Ignoring or avoiding Krishna. Ignorovat ho a vyhýbat se mu. Sevan muk means that one can actually relate to Krishna only in the attitude of service. Sevan muk znamená, že člověk se může nějak stahovat ke Krishnovi jedině se služebnickým postojem. If we are to reciprocate with Krishna, It must be in a mood of service. Pokud máme se dočkat nějakého opětování s Krišnou, musí to být ve služebnickém dvostoji. If we are thinking how to enjoy Krishna, then Krishna will not reveal himself. Pokud si myslíme, jak si užívat Krišny, tak on se nám nevyjeví. So the only way to understand Krishna is by bhakti, which means devotional service to Krishna. Takže jediný způsob, jak pochopit Krišnu, je bhakti odaná služba Krišnovi. He is the master, we are servants. 
On je pán, my jsme služebníci. This is uh, impressed upon us by hearing about his greatness, how he creates innumerable universes. A to je nám důrazněváno popisem jeho velikosti, jak tvoří všechny vesmíry. However, we see as expressed by Parikshit Maharaj here in this verse that hearing about his greatness doesn't give rise to fear, but it gives rise to feelings of uh, wonder, of appreciation of Krishna's wonderful position. Ale jak tady vidíme v verši, který říkal Šidova Parikshit Maharaj, tak a poznávání jeho velikosti nás nevede ke strachu, ale k oceňování, jak jsou jeho činnosti úžasné. So, so creation, great, uh, like Goswami, Krishna. Takže naslouchání o činnostech stvoření od takových odaných, jako je Šukadev Goswami, bude probouzet v srdcích a těch, kdo jsou Sevon Muk, pocity lásky plného vztahu ke Krišnovi. And uh, like I was saying, it's not that just you hear about Krišna's greatness and then a bell goes off in your brain and then you enter into the rasa. It's not exactly like that. A jak jsem říkal, a není to, že budeme naslouchat o Krišnově velikosti a potom se nám najednou prostě otevře mozek a budeme moct chápat jeho rasu. Rather from the very beginning of Bhagavatam, even while the tattva gyan, or knowledge of Krishna's greatness is being described, that is being described in a manner which is full of devotional feelings. No, pak už od začátku Bhagava, tam, kde se popisuje tatva Gyana, Krišnova velikost, tak je to plné pocitů odanosti. And even we find in the tenth canto of Bhagavatam, which is describing Krishna's uh, wonderful intimate pastimes, we also find there repeatedly descriptions of Krishna's greatness. A i v desátém zpěvu, který popisuje Krišnovi důvěrné zábavy, tak najdeme znovu a znovu popisy jeho velikosti. There are so many prayers in the Bhagavatam to Krishna, for instance, by Indra, Brahma, Akrura, who are describing the greatness of Krishna. Je mnoho modliteb, například od Indry, Brahmi, Akrury, kteří popisují Krishnovu velikost. So even in hearing the 10th canto of Bhagavatam, the reader or the hearer is constantly reminded of Krishna's greatness. Takže když čteme nebo posloucháme desátý zpěv, tak se nám, nám pořád připomíná na Krišnová velikost. And the same conclusions are presented in the, therein, in the tenth canto. A, a jsou tam uvedeny stejné závěry. A tápite deva padám boža tvojam prasáda lešánu grihita eva hi džánáti tatvam bhagavám žmehem no načáně ekopi čirang vičin van that Lord Brahma who himself is the Adi Kavi, the original learned person in this verse, Kavis are mentioned, learned people. No, je tam pan Brahma, který je Adi Kavi, první učenec v tomto vesmíru. So, even though he's the original and most learned person within the universe, I když je první a nejúčenější osobou ve vesmíru, he expresses to Krishna that without getting a drop of your mercy, no one can understand you. Říká Krishnovi, bez kapky tvojí milosti tě nikdo nemůže pochopit. Prasada lesha anugrahita eva hi, unless, without accepting that mercy through the parampara system, one cannot understand Krishna. Bez přijetí takové milosti skrze systém parampary nemůže nikdo poznat Krishnu. One cannot janati tatvam, he's used this word tatvam, one cannot understand the position of Krishna or his greatness, Bhagavan Shmahimna, Mahimnaha. Uh, even if one is a great learned scholar and studies for many, many years, Používá slovo tatva, že nikdo nemůže poznat Krišnovu velikost a postavení, i kdyby studoval po mnoho, mnoho let. Even the inhabitants of Vrindavan, they also know about Krishna's greatness. I obyvatelé Vrindavanu vědí o Krišnově velikosti. They may know, they may have some insights into it from time to time. Možná vědí, čas od času prostě se jim to nějak vyjevuje. But because their love for Krishna is so overwhelming, Then in their, in their minds they relegate that and they, they think of Krishna as their loving child or friend or lover. 
Ale protože jejich láska ke Krišnově je tak intenzivní, tak raději na něj myslí jako na svoje dítě nebo přítele milence. So this uh, understanding knowledge of Krishna it is for the devotee is not simply some dry process of accumulating knowledge. Takže chápat tohle poznání o Krišnovi to není pro daného jenom nějaký suchý proces jak hromadit that, uh, poznání. That dry process of accumulation dry knowledge that is uh, rejected by devotees. Šuško gyan, takové suché poznání od ani odmítají. Učenci, kteří nemají poznání o Krišnovi, jsou jako vrány. Co jedí jako, krá, jako ty vrány, rádi zobou do nímových plodů, které jsou velice trpké. So they find some, just like the crow finds pleasure in eating bitter neem fruit. So the persons who are like crows, they, they devoid of loving feelings for Krishna, they like to study things like seven-legged animals at the bottom of the ocean. Že stejně jako v ránám chutnají ty trpké nímové plody, tak učenci, kteří nemají žádnou oddanost, žádný poznání o Krišnovi, tak raději studují a nějaký sedminohé tvory na dně oceánu. Which knowledge is of no use to them or anyone else or the seven-legged animals for that matter. Přičemž to poznání o nich nepomůže ani jim, ani nikomu jinému na těm tvorům. But uh, they say knowledge for knowledge is sake. Ale oni říkají, je potřeba mít poznání vzájem, kvůli poznání samotnému. They get some kind of pleasure out of that. Nachází v tom nějaké potěšení. Just like the crows get pleasure out of eating neem fruits. Stejně jako brány nachází nějaké potěšení v tom, že jedí There's another plody. kind of bird which looks quite similar to a crow. In... Existuje taky jiný pták, který vypadá dost podobně jako vrána. It's called kokil, which is kuku, it's translated as. Kokil. Then we say kukil. It's translated as kuku, though it's a little, it's not the same as a kind of kuku you get around here. A taky se to překládá jako kukačka, ale není to taková kukačka, jako tady známe. So that, the crow makes a very harsh noise. Ka, ka, ka. A vrána dělá takovéhle ošklivé zvuky. Zatímco ten kukil zpívá velice sladce a pěkně. A je řečeno, že oddaný jako ten pták kukil, který zpívá tak sladce, který má velice rád a prostě poupata na stromu manga. So devotees, you don't know what mangoes are. Tady ne, neznáte moc manga. Nowadays there are some. Yeah, you get them imported here, but they're useless. <laughs> Teď se nějaká dovaží, ale to jsou na nic. <laughs> They don't have any flavor. Nemají žádnou chuť. So, uh, primam, the, the kokil, sweetly singing bird, He is compared to the devotee who, who is rasagya. He is knowledge of the loving relationships and dealings of Krishna. Takže ten sladce zpívající pták je přirovnán k oddanému, který je rasagya, který vychutnává lásky plné vztahy ke Krishnovi. So devotees is not that they are not learned. Není tak tak, že by oddaní nebyli učení. They may also study the material world. Oni můžou studovat i hmotný svět but only in as much as is necessary to live in it and to appreciate their and to increase their appreciation of krishna ale jenom do té míry aby tady mohli žít a aby mohli zvětšovat svoje ocenění pro krishnu even if one to if one wants to study as a scientist the bhagavatam gives scope for that 
I když někdo chce studovat jako vědec, tak proto je jisto v Bhagavatamu. That if you have that inclination, do so, but that should be for the bringing out what is the greatness of Krishna. Pokud máte takové sklony, tak to dělejte, ale měla by to vést k tomu, abychom představovali více a víc velikost Krišny. Prabhupada říkal, tenhle verš by měl být motem Bhaktivedanta institutu. Again the word is used, kavibi. The kavis, the learned scholars. Tam je také použité slovo kavibhi, učení, velci učenci. That those who have inclination to study or perform austerities or tapasas, uh, shrutas, sutta, to study the Vedic literature, whatever it may be. Takže ti, kdo mají sklony studovat nebo provádět askezi nebo pročítat vedy. They should do so for the sake of glorifying Krishna. Tak by to měli dělat za účelem oslavování Krishna. Prabhupada often in, from this verse he used to emphasize the word nirupitaha. It is ascertained. Prabhupad v tomto verši zdůrazňoval slovo nirupita je zjištěno. It is not that in the, in, in the name of speaking knowledge one should speak all speculative nonsense. Není to tak, že ve jménu poznání by měl člověk mluvit o všemožných nesmyslech. Just like Prabhupada said that science means to observe hypothesize experiment and then determine what is the fact Prabhupada říkal věda znamená pozorovat experimentovat vyvozovat hypotézy a nakonec určit jaká je skutečnost But Prabhupada said the modern scientists they simply observe and then they speak all nonsense a Prabhupada říkal, moderní věci jenom pozorují a potom říkají vše možné nesmysly. Takže potom můžou jenom vystupovat s tím, já si myslím a slavný vědec cítí, ale to není věda. But Prabhupada would quote, Nirupita, it is ascertained. Ale Prabhupada Citoval, Nirupita je, je to zjištěno potvrzeno. This is actual science. Bhagavad tattva vigyana. No, this is scientific knowledge of the absolute truth. To je skutečná věda. Bhagavad tattva vigyana je vědecké poznání absolutní pravdy. Just like we were just discussing that people, people would say to Prabhupada, Swamiji, what do you believe? To jsme mluvili o tom, když lidi říkali Prabhupada, Swamiji, čemu věříte? Do you believe in life after death? Věříte v život po smrti? And Prabhupada would say, it is not a question of belief, it is a fact. A Prabhupada říkal, to není otázka víry, ale to je fakt. People feel very nervous when you say like this. A lidi byli velice nervózní, když tak mluvil. Because according to their way of thinking, we're always trying to find out the truth and we're always searching different opinions and considering others' opinions. The podle jejich pojetí my pořád jenom hledáme pravdu a, a vyslovujeme nějaké názory a, a potom posloucháme názory jiných. And it is a paradox of the modern academic ethos that everyone is searching for knowledge but no one's actually supposed to ever find it. Takže to je takový paradox moderního akademického etosu, že každý hledá poznání, ale předpokládá se, že nikdo ho nemůže najít. They always say that well actually we have to consider that our theories may be refined more in future Pořád říkají, musíme zvážit že to naš, ty naše teorie že možná v budoucnu to zjistíme víc although they present their theories as facts which is another kind of cheating když předkládají svoje teorie jako fakta což je zase další druh podvádění they are not honest they are dishonest Oni nejsou upřímní jsou neupřímní Even though it's uh, it's actually a very good if we want to take it as a hypothesis of reality that there is a supreme intelligent powerful being actually all observed phenomena fit with that hypothesis. Ale když vezmeme jako hypotézu reality, že je nejvyšší všemocná bytost, tak všechny jevy fenomenální světa do té hypotézy zapadají. The atheistic world views there are so many difficulties with them. Ateistické světové názory mají tolik problémů. There are so many different theories about 
how the universe came out of nothing, for instance. Mnoho různých teorií, například, jak vesmír vznikl z ničeho. This is one of the great theories of modern science that there was nothing and all of a sudden there was everything. To je jedna z velkých teorií moderní vědy, že ne, nebylo nic a najednou bylo všechno. Very scientific. Velice vědecké. They have pages of mathematics to back it up. A mají stránky matematických vzorců, které by to popsali. And there are so many different theories, but their theories they all run into different problems and they're always having to modify them. Takže mají mnoho různých teorií, ale vždycky se to spojí s nějakými problémy, pak to musí upravovat. Pak každou chvíli někdo přijde s nějakým takzvaným objevem, který zničí všechny jejich teorie, takže musí vytvářet nové. However, if we, even if we take it as a hypothesis that everything that exists is designed for a purpose and put in place with us specifically uh, by an intelligent powerful person overseeing everything then as a scientific hypothesis everything observed fits with it ale když vezmeme jako hypotézu že všechno co existuje je naplánováno a umístěno do příslušného postavení nějakou inteligentní bytosti za tím vším tak veškeré jevy do toho zapadají but they won't even consider ale oni tohle nechtějí vůbec brát v úvahu. This is not very scientific. Takže to není moc vědecké. Prabhupada called it rascaldom. Prabhupada tomu říkal darebáctví. There's no need to put any big, long scientific term on their rascaldom, because it's just rascaldom, that's all. Není potřeba proto vymýšlet nějaký dlouhý vědecký termín, protože to je jenom darebáctví. Newcomers to Krishna conscious may be surprised as to why devotees are always smiting or banging on the heads of the mundane atheistic so-called scholars and scientists. Kdo se nově seznamuje s Rodinou Krishna, tak se můžou divit, proč odaní pořád se snaží nějakým způsobem napadat tyhle ty, kdo vystupují jako tzv. moderní vědci. As Suhotra Maharaj pointed out the other day, Prabhupada had recommended it as part of our sadhana. No, jak, jak porodkl Sotra Maharaj, tak Prabhupada doporučoval tohle jako čas naší sádhany. Čím víc budeme ateistické vědce kopat do obliče, tím větší budeme dělat pokrok ve vědomí Krišny. We need, we require to be brainwashed because our brains are full of stool. A to je potřeba taky, protože jak tady zazněl už ten citát, naše mozky jsou plné výkalů a tak potřebujeme je umít. A what is that stool? A co jsou ty výkaly? That is all the atheistic theories that have been directly and indirectly pounded into our brains, we say brain actually into our consciousness since the day we were born or even before that. Tak to jsou... in the womb. Všechny ty ateistické teorie, které nám byly vtloukány do, do mozku nebo vlastně do vědomí už od dne, kdy jsme se narodili, ale konce už předtím, kdy jsme byli v lůně. A pokud nebudeme kopat ateistické věce do obličeje po letech, <coughs> praktikování vědomí Krishna, tak zjistíme, že oni kopou nás. jako když máme zpívat Hare Krishna v jednom bodě si myslíme, tak teď už nemusím víc zpívat, protože už jsem si plně vědomý Krishna, tak není potřeba. A jestli takhle budeme uvažovat, tak okamžitě zjistíme, že zase plaveme, nebo nejen plaveme, ale topíme se v motném oceánu. Takže i když na začátku může být zpívání Hare Krishna, naše sádhana, abychom se upevnili ve vědomí Krishna, když jsme upevnění, tak se nám líbí zpívat dál. 
uh, that means that we not a, we haven't at all attained to Krishna consciousness. Takže pokud někdo říká, že už nepotřebuje víc zpívat, tak to znamená, že vůbec nedosáhl vědomí Krišny. So in the same way, if we think, well, now I don't need to hear any more about how material life is miserable, how material life is simply cheating, how all these atheistic theories are simply for fooling us all, and then what will happen is that we will again become infected by these atheistic theories. A když budeme si říkat, teď už nemusím poslouchat o tom, jak je hmotný svět plný utrpení a jak je to samo podvádění od těch darebných vědců, tak potom nám to zase jejich ateistické teorie začnou plnit vědomí. And we practically see within our movement that devotees who uh, neglect to follow basic principles of Krishna consciousness, including reading Srila Prabhupada's books, that uh, they may think, well, now I should only read about the highly elevated pastimes of Radha and Krishna. But uh, for all their so-called elevation, they end up uh, you know, eating chocolate and watching soccer on TV and things, stupid things like that. Hmm. Vidět, and když... talking Rasa Kata now and then, between puffs. But we can see that even in our hnutí někteří odani si myslí, teď už není potřeba, abych četl dal pravopádu i knížky, už můžu studovat jenom nejvyšší rasu mezi Rádou a Krišnou, tak potom zjistíme, že dělají takové nesmysly, jako jedí čokoládu a dívají se v televizi na fotbal. Because we need to regularly hear about the, we, we, we need to regularly hear the tattva gyan or Bhagavad tattva vigyan, knowledge of the, scientific knowledge of the absolute truth, mukta sangasya Nejvyšším pánu, a což nás osvobozuje od všech nečistot. And even if we are freed from misconceptions, then a devotee, he desires to free others from those misconceptions. A i když už sami jsme zbaveni všech milných představ, tak oddaný chce osvobozovat další od jeho milných představ. Devo- Prabhupada explained in one purport that a devotee of Krishna means he becomes like a friend of Krishna and he doesn't like to see his friend insulted or spoken bad about Prabhupada vysvětloval oddaný se cítí jako přítel Krišny a, a nevidí rád, když jeho přítele ostatní urážejí a s o něm mluví špatně. And therefore preaches Krishna consciousness to drive out this rascal them out of the world. A proto káže vědomí Krišny, aby vypudil tohle darebáctví z tohoto how can, we, how can someone say I love Krishna and all around people are insulting Krishna and you don't say anything? Jak může někdo říct, já mám rád Krišnu a všude okolo Krišnu urážejí a vy nebudete nic říkat na to. Where is your love? Tak co je to za lásku? That's not love. To není láska. So love for Krishna means one should go out into the world and preach this message of Bhagavad Tattva Vigyan, scientific knowledge of the absolute truth. Láska ke Krišnovi znamená, že by člověk měl jít ven a kázat tohle vědecké poznání absolutní pravdy. And practically, we just like that example given of a devotee in Sri Lanka. Prabhupada was so pleased that he defeated the rascal scientist. Actually, Prabhupada, he, we don't see that he was very pleased when his disciples started to discuss so many elevated topics. V skutečnosti Prabhupád nebyl moc rád, když viděl, jak někteří ho daní diskutují o nějakých znešených tématech. On měl radost, když kopali ateistické vědce do obličeje. To ho velice těšilo. Svavas Prabhu, he told us that he was on a morning walk with Prabhupád and he thought, I want to say something to Prabhupada at least once in my, you know, I don't know if I'll ever get a chance. Let me say something to Prabhupada. So different devotees on the morning walk were talking about Krishna and the gopis and the different high relationships and Prabhupada didn't seem to, he didn't want to get into a conversation with them about it. A tak na té procházce jiní o daní mluvili o Krišnovi a Gopích a Prabhupád se s nimi o tom nechtěl vůbec bavit. Then Svavas, he interrupted and said, Prabhupád, we are your disciples and we are distributing your books at the airport every day. 
Já jsem vás pravdu do toho vstoupil a říkal, pravdu pár, my jsme vaši žáci a rozdáváme vaši knížky každý den na letišti. And we're trying to distribute each every day 100 big books. A snažím se každý den rozdat 100 velkých knížek. We're not able to do it every day, but we're trying and we're praying for your mercy that we can do it. Nedaří se nám to každý den, ale snažíme se a modlíme se o vaši milost, aby jsme to dokázali. A Prabhupád měl na to velký úsměv, se usmál a říkal, ano, tohle je pravý žák. On jenom myslí na to, jak sloužit duchovnímu mistrovi, jak ho těšit. So in understanding this great ocean of transcendental knowledge, That is Srimad Bhagavatam and the Bhagavad cult. Když chápeme tohle velké transcendentální poznání, velký oceán transcendentálního poznání, který je Srimad Bhagavatam a celé, celé učení Bhagavad Bhakti. Bhagavad. Those who, mm, tak ti, kdo jsou Prabhupáda Nugové následovníci šli Prabhupády, tak se snaží pochopit, jak Prabhupáda chtěl, aby jsme ho následovali a jak máme chápat vědomí Krišny. S velkou vírou, že Prabhupád zná Krišnu a ví, jak nám dát Krišnu. A že když se základujeme v tom, že Prabhupáda nám dát Krišnu, Then certainly we shall attain Krishna. A když jenom budeme následovat, tak jak nám Prabhupada přikazoval, abychom následovali, tak určitě dosáhneme Krishna. Že připoutanost k lotocovým nohám duchovního učitele, to samo o sobě je nejvyšším úspěchem. By which all desires are fulfilled. That means spiritual desires. A to, když dosáhneme, tak tím jsou všechny touhy, to znamená duchovní touhy splněny. And we see practically that Prabhupada, although undoubtedly the topmost devotee on the topmost platform of devotional service, he took great pleasure in discussing these points and establishing How Krishna is the supreme personality of Godhead. Vidíme, že Prabhupád, který nepochybně byl nejvyšší odaný, nejlepší odaný na nejvyšší úrovni odanosti, tak velice rád diskutoval tyhle základní body, jak, proč je Krishna nejvyšší osobnost In božství. defiance of all bhogis, yogis, rogis and so-called scholars, aby porazil všechny Bhogi, rogi, means yogi. materialistic enjoyer. Yogi means so-called yogi in this context. Rogi means a diseased person, mentally diseased. Uh, bhogi znamená ten, kdo si užívá smyslu. Yogi, to jsou takzvaní yogini, a rogi je nemocný člověk. So Prabhupada stood against the world. Prabhupada se postavil proti světu. He, he wasn't uh, trying to make the Hare Krishna popular club Nesnažil se udělat s Nutí Hare Krishna populární klub. A chtěl zavést, že Krishna je absolutní pravda, což je přirozeně nepopulární pro ty, kdo přicházejí do hmotného světa, aby zapomněli na Krishna. Bhaktisiddhan Sarasar Thakur said that that even if the whole world goes against me kdyby šel celý svět proti mně and even if nobody ever agrees with me a i kdyby se mnou nikdy nikdo nesouhlasil and even if all my disciples leave me a i kdyby mě všichni moji žáci opustili i will not for one moment stop speaking the absolute truth tak ani na okamžik nepřestanu vysvětlovat absolutní pravdu that is my only duty to je má jediná povinnost. Hare Krishna. Any questions, comments? Otázky, komentáře? Povídej. Mluvil jste o tom, že bez kapky milosti nelze Krišnu pochopit. A když jsem, když jsem letěl z Moskvy, to vidím. Zkrátkost. 
když jsem letěl z Moskvy do Bíži, jako poslední do, do letadla přistoupil Maharaj. Tak jsem si říkal, tak fajn, to letadlo nespadne. Nakonec to letadlo nespadlo, akorát jsem se podvracel. A před asi dvoma měsíce jsem se dozvěděl, že při cestě z posvátných míst uh, umřel, uh, odešel z těla Maharaj. Chtěl bych uh, vidět, proč. A, ale nechci, uh, rád bych, kdyby, kdyby ta odpověď nebyla, že to je karma. Takže. <laughs> Uh, somehow he's be- bewildered that uh, he heard how Tamal Krishna Maharaj left this world. Is this related with the class? This question? No. Okay. Can we have any questions related with the class? Protože ona tahle otázka se nestahuje k přednášce, tak uh, radši bychom vzali nějaké otázky, které by se pojily s přednáškou. Yeah. Please. Realizuje absolutní pravdu, vrátí se zpátky do ní, zpátky do Kršnovi, tak že teď je, ze které jako z té duchovní asi oblasti už není návrat do hmotné úrovně, tak jakým způsobem se dostane ta, ta živá bytost do materiálního světa, když, když jako z duchovního světa není návrat do zpátky do materiálního světa. Not so much connected as that. Well, why don't we have some questions connected with the class? Yes, what's the thing about the class? He said that for understanding Krishna, one needs a drop of mercy, and from out of all of these people who are trying to study Krishna consciousness, not everybody obviously has the drop of mercy. So is it not maybe for somebody better to start with trying to understand Brahman or some other things? Why do you think they don't have mercy? How could they even be reading these books if they don't have mercy? Já zopakuju ještě otázku, že byla řečena, že bez kapky milosti nelze poznat Krišnu a údajně ne všichni, kdo se snaží studovat vědomí Krišnu, tu kapku milosti mají, tak Maharaj říká... Ta kapka, proč by neměli mít, když čtou knížky o Krišně. Ta milost je dosažitelná pro všechny a je na nás, jestli přijmeme nebo ne. Ten verš, který jsem citoval, tak tam to je řečeno, že jenom je potřeba přijmout tu milost. Any other question? Please. Že byla, Maharaj mluvil o tom, jak se máme vyhýbat myšlenkám, že bych si chtěl užívat Krišny, tak jak zjistím, že takové touhy mám a jak se jich zbavit. That you said we should avoid even thoughts of enjoying Krishna. So how do I know that I may have such desires and how should I avoid them? One should always cultivate very strongly the mood of service to Krishna. Že bychom měli pořád velice silně kultivovat a náladu služby Krishnovi. Devotees are enjoined to be introspective. A je, je dán pokyn, aby oddaní byli introspektivní. It means to analyze one's own mental position. Znamená, aby zkoumali svoje mentální rozpoložení. So one can do so. A to je možné dělat. And see what is my attitude. A můžeme vidět, jaký je můj postoj. Vidíme, jak to dělal Madhavendra Puri. Tak 
On myslel na to, jak sloužit Krišnovi, že by mu uvařil kýr, který se nabízel v jednom chrámu. Si říkal, kdybych to mohl trochu ochutnat, tak bych potom věděl, jak to dělat a nabídl, nabídl to svému božstvu. A potom si myslel, že v téhle myšlence může být nějaká příměst chutí si užívat a proto zavrhoval sám sebe. Takže odaný by pořád měl zkoumat svoje motivy. To je velice důležité. Otherwise sometimes in the name of devotional service we are performing so many activities which it may be mixed the desire to serve Krishna and the desire to enjoy the facilities of doing so or the praise for doing so. Jinak někdy můžeme dělat odanou službu s kde je smíšená touha dělat to pro Krišnu, ale zároveň touha užívat si nějakých výhod nebo chvály, kterou to přinese.